103.9 Elisa FM Selamat pagi sahabat Elisa Dan jumpa kembali di pagi hari ini Di Ngopi di Warkat Itu ngobrol pintar di Warung Berkat Ya dan pastinya di pagi hari ini Sahabat Elisa sudah hadir ya e, Narasumber dari Osaga Yaitu Mitra UMKM Salatiga Jadi di pagi hari ini ngobrol pintar di Warung Berkatnya Bersama dengan Osaga Sebagai Mitra UMKM Salatiga Ya di episode 5 ini sahabat Elisa bersama Bapak Arianto Hariwibowo yaitu Direktur Bisma Cakra Media Pratama dan penggagas aplikasi Osaga Selamat pagi Bapak Selamat pagi Pak Ya bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Elisa jadi kita bisa enak panggilnya Pak siapa oh, gitu Biasa <laughs> okay. saya dipanggil Mas Bowo gitu. Oh dengan Mas Bowo Mas di sini Bowo, sahabat ya. Elisa <laughs> Oke okay, benar di sini sebagai Direktur Bisma Cakra Media Pratama ya Pak ya di. Dan penggagas aplikasi Osaga yeah. Nah sahabat tadi saya yang belum tahu apa sih itu Osaga gitu ya Pagi hari ini kita akan kupas tuntas bersama dengan beliau uh, Yang pastinya sebagai direkturnya ya Bapak, siapa tadi mas siapa? Mas Bowo <laughs> Ya mas Bowo, sebentar nanti aja harus catat dulu ini Biar nggak salah ya Oke, okay, nah sebenarnya apa sih Osaga ini mas Bowo? Silahkan memberikan penjelasan untuk sahabat tadi saya oh, okay. Ya, selamat pagi untuk Sobat Elisa semua Jadi Osaga itu singkatan dari Ojek Salatiga Jadi Ojek Salat, e, Salatiga ini atau yang kita panggil Osaga Itu bernaung di bawah secara legalitas bernaung di bawah CV Bisma Cakra Media Pratapa Nah, tujuannya kita membuat e, aplikasi Osaga untuk transportasi jasa delivery di kota Salatiga ini adalah untuk memberi kesempatan lebih buat UMKM sama mm-hmm. driver yang terkena masa uh, impact dari pandemi okay. gitu. Jadi uh, kalau boleh cerita dari ojek online yang lain, mm-hmm. mereka itu ada yang terkena suspek, mm-hmm. uh, tidak tahu saya harus bagaimana. Dia, mm-hmm. Sedangkan itu hanya satu-satunya mata pencarian buat mereka. Terus ada yang terkena uh, potongan biaya Jadi okay. ada yang dikenakan 10%, 20% Bahkan ada yang lebih dari itu uh-huh. Nah kita menjebatani itu Jadi anggap aja Osaga ini adalah CSR-nya dari Media Pratama atau CV Bisma Cakra Media Pratama Untuk Salatiga okay. Jadi, hmm. Namanya Ojek Salatiga, Ojek Salatiga. Jadi memang hanya ada di Salatiga, Salatiga. karena ojek Salatiga karena ya? ojek Salatiga oke okay. gitu. okay. tujuan sebenarnya untuk dibuat Osaga tadi ya sebenarnya hanya uh, hanya untuk karena masa pandemik yang dimana orang-orang mulai bingung atau punya tujuan yang lainnya lagi ini mas uh, sebetulnya uh, kita akan mempertahankan ini gratis uh-huh. untuk UMKM dan okay. driver itu selama kita bisa artinya bisa juga ini gratis selama setahun, dua tahun, tiga tahun hmm. Karena seperti yang uh, saya uh, cerita tadi bahwa ini konsepnya kita CSR gitu hmm. Proyek kita tuh sebenarnya tidak di sini hmm. gitu Ada hmm. sebagian memang ada di salah tiga Tapi kita ada yang di luar kota hmm. Ada yang uh, mungkin kalau dari institusi mungkin ada yang dari Telkom hmm. Ada yang dari uh, di jasa uh, telekomunikasi lainnya hmm. begitu ya hmm. Kita membuat beberapa aplikasi-aplikasi untuk mereka okay. begitu. Nah, Kenapa tidak kita buat sesuatu untuk salah tiga hmm. Sehingga kalau ada nih eh, di Solo, Osaga muncul hmm. Itu di hire oleh orang-orang Solo hmm. Dengan nama yang berbeda Oh begitu. maksudnya itu kayak nah, franchise gitu ya, Jadi eh, bisa dari mereka itu franchise hmm. Bisa juga mereka itu membeli sistem ke kita oh, membeli, hmm, okay. ya, Dengan hmm. nama yang berbeda, yang berbeda. Hmm. Jadi bisa juga Osaka di 2-3 kota itu namanya beda-beda hmm. Perjanjiannya beda-beda okay. Gitu. Okay. Nah itu keuntungan itu yang kita support untuk Osaka yang di salah tiga Oke, okay. tadi sebentar ada uh, kepingin lagi dijelaskan Kata-kata gratis di sini yeah. Jadi maksudnya hmm. untuk mendaftar ikut Osaga itu yeah. gratis Kalau mungkin untuk yang lain kita nggak bisa sebut namanya yeah. Itu ada bayar di sana Karena Ajeng sama sekali buta untuk tahu yeah. Ternyata gratis dan nggak gratis itu yang gimana gitu loh <laughs> Silahkan Mas Bowo uh, yeah. Ya banyak yang bertanya bahwa gratis itu maksudnya bagaimana hmm. Jadi untuk UMKM hmm. yang mau uh, 
barang dagangannya itu atau kulinernya masuk ke Osaka, mm-hmm. kita tidak ada biaya pendaftaran. Oke. Okay. Kita tidak ada potongan harga. Oke. Okay. Kita tidak ada komisi. Mm-hmm. Silakan upload barang dagangan anda. Oke. Okay. Uangnya 100% untuk anda. Mm. Gitu. Oke. Okay. Itu 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 ya untuk mereka begitu. Okay. Untuk driver begitu juga. Mm-hmm. Uh, mereka pendaftaran tidak bayar, uh-huh. tidak ada potongan 10%, 20% dan sebagainya setiap transaksi. Uh-uh. Terus hasilnya untuk mereka semua. Oke. Okay. Gitu. Hmm, terus jadi pertanyaannya adalah <laughs> dapat untungnya dari mana? Iya. Yeah. Uh, gitu. Ya, yeah, karena uh, kita memang uh, ingin mem- aplikasi ini memang intinya sebetulnya. Uh, jangka panjangnya kita, okay. kita punya grand design agar uh-huh. uh, UMKM itu tidak selalu melulu uh, berusaha dengan cara aku dapat uang berapa uh-huh. dapat bantuan berapa okay. seperti itu kita uh-huh. ajarin mereka ayo kita jualan dulu loh ya uh-huh. nanti kita bisa bertahan jadi kita juga akan mengajari ada bisnis bisnis baru yang uh, bisa dikolaborasikan okay. dengan Osaka uh-huh. begitu jadi Tidak melulu bisnis, kita tidak bicara tentang Uang untung dan rugi Untung dan rugi untuk hmm, salah tiga okay. Begitu Oke, okay. ternyata ini seperti satu hal Yang saat kita memulai sesuatu Janganlah berpikir keuntungan terlebih dahulu yeah. Tapi yeah. apa yang bisa kita berikan yeah. Apa yang terbaik bisa kita yeah. berikan Karena kita percaya pastinya saat kita memberikan Akan kembali juga hal yang lain, baik ya. Untuk yeah. kehidupan kita gitu ya. Untuk, yeah. untuk ibu usaha atau bisnis yang kita jalankan yeah. Luar biasa sekali Jadi untuk sahabat tadi saya yang uh, Tergabung di dalam UMKM Atau memiliki produk-produk Yang uh, kepingin dipasarkan yeah. ya bisa dengan Osaga ini ya sahabat yeah. Elisa ya jadi di sana seperti tadi sudah dikatakan uh, Mas Bobo bawa gratis jadi yeah. untuk awal ini gratis mungkin sampai satu tahun gitu ya satu Mas Bobo tahun, luar biasa dua tahun mungkin bisa selamanya wow bisa selamanya nah. <laughs> dan mungkin saya tambahkan uh-uh. bahwa kita tidak mendapat bantuan dari pemerintah oke okay. jadi memang mungkin ada yang bertanya-tanya wah uh-huh. ini bisnis ini proyek tidak ada semak sekali uh-huh. yang ada mungkin kita punya program uh-huh. untuk melatih UMKM Ada program untuk uh, meningkatkan uh, pendidikan uh, ekonomi untuk UMKM. Hmm. Itu yang kan biasanya digarap oleh dinas-dinas terkait. Iya. Jadi bukan proyek Osaga, tapi kita bisa berbitra. Oke. Okay. Begitu. Oke, okay, sebenarnya ini satu gagasan yang luar biasa gitu. <laughs> tapi perlu memang uh, sosialisasi yeah, untuk betul, tahu apa betul. sih itu Osaga gitu. <laughs> Jadi biar uh, kalau sahabat Elisa atau masyarakat salah tiga atau sekitarnya bahkan sekarang nggak cuma salah tiga saja ini yang yeah, dengar yeah, ya. Yeah, karena yeah, kita yeah. lah Facebook. Betul. Jadi semua orang bisa tahu di pelosok kota manapun bisa yeah. tahu ya. Ada program yang luar biasa di mana dengan gratis dulu gitu. Apalagi di masa pandemi. Uh, mungkin tujuannya adalah karena di masa pandemi di mana semua orang mulai bingung hmm. dengan mata pencarian yeah. mereka penghasilan yeah. mulai menurun ya yeah. jadi ada ide yang luar biasa ini yeah. dari Osaga yeah. dan uh, pagi hari ini luar biasa ada Mas Bowo yang yeah. bisa menjelaskan lebih lagi di sini nah kenapa harus Osaga ini uh, kalau ngomong uh, Osaga itu jadi di Osaga itu juga nantinya tidak berhenti hanya di ojek online nya saja mm-hmm. jadi memang uh, Osaga itu sebagai entry point saja untuk kita membantu teman-teman. Mm-hmm. Sedang kita siapkan juga untuk peta wisata dan kuliner okay. uh, usaha di Salatiga. Okay. Jadi istilahnya kita persiapkan uh, momen yang tepat, kita persiapkan UMKM yang tergabung di Osaga. Mm-hmm. Nanti kita bikin uh, seperti peta wisata pada saat turis datang. Okay. Itu mau cari barang dagangan, kuliner mm-hmm. segala macam. Mm-hmm. Udah sudah tahu. ada, sudah ada di sini, begitu. Kita buat juga untuk uh, e-commerce mm-hmm. sudah ada. Mm-hmm. Uh, ini tinggal siapa yang mau pegang. <laughs> Itu akan rencana kita berikan juga untuk beberapa komunitas untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi mungkin anak muda yang Mas, saya ini mau uh, pegang nih e-commerce. Ayo kita join, kita mm-hmm. bikinnya konsepnya seperti ini. Ayo silahkan. Saya lebih senang kita berbagi bersama. Mm-hmm. Jadi untuk Uh, kita tidak bicara uang sekali lagi kita tidak bicara uang tapi kita bicara kemauan kita sebagai warga salah tiga mm-hmm. untuk memberikan apa yang diberikan Tuhan kita kita share ke teman-teman 
begitu. Saya eh, tadi saya yakin juga bahwa berkat Tuhan itu pasti akan kembali. lebih banyak ke kita juga, hmm, yes. akan kembali ke kita lebih hmm. banyak yeah. begitu ya. Hmm. Jadi kita bisa menciptakan peluang bisnis-bisnis baru untuk uh, apa teman-teman yang lain hmm. yang kemarinnya wah ini pandemi mau ngapain uh, kita bisa coba tadi hmm. bisa nggak kita kolaborasi seperti itu okay. Jadi, okay. Gitu. Uh, namanya Osaga tapi yeah. di dalamnya akan kalau terjemahan atau kepanjangan dari Osaga adalah Ojek salah tiga yeah. tapi sebenarnya nggak cuma Ojek aja yeah. sebenarnya yeah. di dalamnya yeah. harusnya nggak Osaga ya <laughs> Nanti akhirnya ganti <laughs> Jadi karena untuk sahabat saya baru tahu ya Ternyata di Osaga ada program yang luar biasa Dimana nanti uh, sebagai warga kota Salatiga Yang pastinya Mas Bowo orang Salatiga ya Asli Salatiga Pantesan yeah. ada rasa luar biasa untuk uh, kota Salatiga gitu ya Dimana uh, Osaga sendiri be, uh, berdiri sendiri Bukan yeah. dari pemerintah gitu ya yeah. Dan uh, berharap ada kolaborasi di sana Dan mengembangkan ekonomi masyarakat Salatiga yeah. 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 Dengan tadi ada petanya Kalau yeah. Untuk sahabat Elisa nanti ada orang-orang yang datang ke kota Salatiga yang jelas Salatiga sudah terkenal dengan kulinernya yang enak-enak. Ya, betul. Jadi betul. itu memang harus apa ya sudah terkenal seperti itu dan kemudian dibuat atau di dikemas ulang kemas lebih, baik, ya. lebih bagus lagi. Jadi orang-orang tambah tahu Salatiga, ya. kepengen ke Salatiga gitu ya dan itu luar biasa. Mana sahabat Elisa yang ada di Salatiga? Hatinya sudah buat salah tiga belum? <laughs> Ayo di sini sudah ada tempatnya ya. Yeah. Kalau anda mulai tergerak sebagai orang atau warga salah tiga, nah boleh bergabung apalagi anda punya produk-produk yang uh, bisa ditawarkan karena yeah. gratis loh sahabat Elisa. Yeah. Sebenarnya Ajeng sering baca ini ya uh, Mas Bowo dari Osaga gratis gitu, masih ngebayangin gitu. Apa <laughs> mungkin gratis? Apa mungkin bisa, gratis gitu? gitu. Ya. Zaman gini gitu ya, zaman pandemik gitu gratis gitu. Ternyata sahabat Elisa kalau kita atau siapapun kita sudah melangkah untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang tidak memikirkan keuntungan ya. Kita akan lihat nanti hasilnya ya. seperti apa <laughs> Oke okay, sahabat Elisa jangan kemana-mana kita akan terus membahas tentang Osaga ini ya Yang pagi hari ini membuka wawasan kita untuk tahu ternyata di dalamnya ada hal-hal yang luar biasa yang nanti bisa dibagikan kepada sahabat Elisa Jadi jangan kemana-mana sahabat Elisa terus setia di sini di 100 3.9 Elisa FM The Picture Station. Aduh.
kembali lagi Sobat Elisa masih di Tokso bersama uh, di Ngopi di Warkat ya Ngopi di Warung Berkat bersama dengan Osaga Mitra UMKM Salatiga Oke yang pastinya di live Facebooknya Radio Elisa FM banyak sekali yang sudah bertanya Dan ada yang nyimak saja ya <laughs> Nyimak dan komen untuk nyimak di pagi hari ini Terima kasih untuk Mas Satrio Sambodo Berikutnya ada Bulus ya yang bertanya Selamat pagi mau menanyakan nih kalau domisili saya di Bandungan atau di luar salah tiga apakah bisa ikut gabung terima kasih untuk Mbak Ajeng dan Mas Bowo selamat bertugas silahkan sekarang dijawab Mas Bowo <laughs> ya uh, terima kasih itu pertanyaan yang menarik karena memang kemarin banyak juga yang bertanya seperti itu mm-hmm. ya memang ini dibuat untuk salah tiga tapi untuk barang dagangan siapapun boleh begitu. Jadi ada kemarin dari Kabupaten Semarang itu banyak juga yang bergabung ke Ojek Salatiga. Oke. Okay. Uh, tinggal masalah order itu mm-hmm. tergantung peminat. Oh, peminat. Iya, peminat. Artinya pada saat kita buka sate, mm-hmm. kalau tidak ada yang uh, berminat untuk membeli kan mm-hmm. uh, artinya juga uh, kita tidak menggaransi mereka untuk uh, laku laku begitu oh, ya jadi okay. silahkan gunakan juga cuman hmm. memang untuk driver hmm, tuh. kita hanya orang salah tiga saja oh drivernya ya, harus orang salah tiga saja ya kita okay. sudah uh, artinya kita kemarin ada uh, beberapa driver itu sudah kita beri pengertian mungkin sekitar 30-an orang jadi uh-huh. memang ada yang mendaftar tapi memang mohon maaf kami belum bisa melayani karena ini untuk Salah tiga saja Oke. Begitu. Jadi kalau e, untuk salah tiga drivernya Tidak menutup e, jumlah berapa orang Tidak menutup jumlahnya Oke jadi, jadi itu tadi ya jawabannya ya <laughs> Mas Bowo ya. Jadi untuk bulus ya Yang ada di Bandungan nggak apa-apa Walaupun di Bandungan hmm. yang jelas e, Drivernya tetap dari salah tiga Dan juga produknya Kalau produknya itu laris atau laku Ya, ya bersyukur gitu ya, ya. ya Tapi kalau enggak ya jangan kecewa gitu ya, maksudnya. Kecewa. Tetap aja gabung di Osaga uh, gitu. Setidaknya ada beberapa orang yang melihat produk kita, mm-hmm. jadi mungkin tidak dengan Osaga, mungkin besok order sendiri begitu, okay. atau mungkin pas di Bandungan mm-hmm. bisa mampir kan gitu. Oke, okay. ya, itu luar biasa itu. deh Osaga, <laughs> bantuannya kayak gitu. Jadi mulus ya, jangan takut. Yang penting di ikut aja dulu Osaga gratis gitu dan barangnya bisa dilihat semua orang yeah. gitu ya, nggak dipromokan sendiri, yeah. dipromokan di Osaga. Nah, luar biasa deh pokoknya. <laughs> <laughs> Oke berikutnya ada pertanyaan dari Adelianu Jaba Ini dari Nusa Dua Bali hmm. uh, Semangat membantu uh, buat kita-kita yang nggak bisa naik motor Tinggal datang ke rumah pesana dianterin sampai depan rumah Uh, dan ini siapa ini Mbak Ananda gabung nggak bisa bingung lagi pas kalau mau order cemilannya jadi ini dari uh, Nusa Dua Bali ini pendengar setia Radio Elisa yeah. FM uh, menyemangati <laughs> <laughs> kalau dari Nusa Dua Bali bisa juga dengan Osaga ya cuman uh, dengan jika uh, yang minta kita bisa kesana juga seperti tadi namanya bukan franchise tapi apa apa itu Mas Bowo uh, jadi sebenarnya kita tidak hanya franchise mm-hmm. kita bisa kerjasama kita okay. bisa kolaborasi dengan nama yang berbeda dengan nama yang berbeda bukan Osaga ya kalau Osaga kan ojek salah tiga kalau di Bali berarti Ojeli Ojek Bali ya oke oke dan ini oh, ya ada uh, Bilsa yang ayo dukung mitra UMKM salah tiga Osaga <laughs> terima kasih yang sudah bergabung di live Facebooknya Radio Elisa FM pagi hari ini juga untuk sahabat Elisa yang mungkin baru tahu informasinya tentang Osaga ternyata ini seperti bentuk pelayanan ya kalau kalau boleh dipungkar di yeah, dalamnya yeah, yeah. saat kita hanya memberi saja yeah, yeah. kita membagikan dulu gitu yeah. ya <laughs> kalau urusan kita dapat itu urusan Tuhan bukan Betul. urusan kita <laughs> oke okay, luar biasa nah keuntungan driver sekarang kita mau berbicara karena ini Osaga berarti ojek salah tiga bau-bau yes. dengan ojek berarti ada driver drivernya di sana yeah. nah keuntungan dari driver ini gimana mas Bowo uh, saat ini Uh, untuk driver itu jadi uh, kita istilahnya memberikan peluang bisnis baru untuk driver mm-hmm. Jadi driver itu tidak ada potongan, tidak ada deposit okay. Semuanya diterima dan dibawa pulang 100% untuk mereka sendiri oh, okay. Jadi pada saat Anda mm-hmm. istilahnya ngojek begitu mm-hmm. ya Ada yang order, kita belikan makanan sampai ke rumah 
dibayar 100% untuk Anda. Hmm. Gitu. Jadi uang e, istilahnya umpamanya sampai di lokasi kita dibayar 50.000 dengan ongkirnya itu 100% buat Anda. Kami tidak mengambil. Oke. Okay. Sepeser pun. Oke, okay. kalau boleh sedikit e, Mas Bowo pasti tahu ya untuk kocek-kocek yang lain itu berapa sih per pengambilan persentasenya? E, <tuh> jadi bervariasi memang ya. Jadi antara 15 sampai 20%. Oh, Oke. Okay. Ada juga yang mengambil Uh, 10.000 flat. Hmm, apa itu? Uh, 10.000 flat. Jadi setiap kali setiap antar, kali peng, oh, pengantaran uh, 10.000 10 mm -hmm. flat. Oh, Tapi begitu. juga ada yang uh, dengan 10.000 kita pada saat kita menunggu lebih lama dia mm -hmm. ngecas lagi. 3.000, 5.000 itu seperti. Ya, uh, sebetulnya banyak sistem ya, tapi memang karena sistem kita itu ingin berbagi ya, kita gratiskan saja gitu. Tidak ada tarif tersembunyi istilahnya hmm, begitu ya okay. Jadi 100% untuk driver Oke okay, itu tadi sahabat Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini Mau, dra, uh, mau daftar driver uh, Di organisasi yang sudah ada itu ya hmm. Susah sekali benar kan Kadang-kadang hmm. kadang mau daftar aja bayar Berapa juta hmm. begitu kan sahabat hmm. Elisa Dengar-dengar seperti itu sih Tapi hmm. benar deh hmm. karena teman pernah bercerita ya hmm. Dan di sini di Osaga bahkan di kota salah tiga Kota Anda sendiri Gratis dan membuat Anda Bisa beroperasi gitu. <laughs> Nah Kalau uh, Keuntungan minimal tarif itu maksudnya gimana mas? E, minimal tarif begini, jadi kita mematok secara undang-undang mm -hmm. begitu ya. Kita harga kita e, minimalkan dengan minimal tarif secara undang-undang itu 2000 e, per kilometer. Oke. Okay. Ya. Mm -hmm. Tapi kita pada saat kita e, minimal order itu kita mematok harga 7000. Hmm. Jadi memang dari kementerian mm -hmm. secara undang-undang memang ada peraturan seperti itu. Jadi okay. uh, kita har pada saat kita naik itu minimal ordernya uh, harus tujuh ribu. Gitu. <laughs> Terus per kilonya dihitung dua ribu. Oke okay, itu ya. Jadi ya. maksudnya minimal tarif tujuh ribu itu ya, itu ya Mas Bowo ya. Oke, okay. nah Mas Bowo kalau ini orang-orang yang sudah ikut tergabung dalam Osaga dengan jadi drivernya, berarti kan ada satu perkumpulan yang ya. mesti mereka ya. ada ketemu ya. seperti ya. itu ya. ya. Jadi ada komunik uh, namanya uh, bukan komunikasi komunitas ya. komunitas, ya. komunitas ya. itu ada. Jadi memang karena kita dari berbagai uh, ojek online yang ada di Salatiga ya. Jadi uh -huh. Bahkan kita tidak ingin menjadi yang nomor satu, nomor dua mm -hmm. Kita tuh yang backup tidak apa-apa Yang penting kamu itu pulang bawa uang banyak gitu. mm. Pikiran kita seperti itu Nah untuk komunitas ini kita wadai di telegram Apa itu? Aplikasi telegram mm -hmm. uh, untuk ojek salah tiga Jadi yang sudah tergabung okay, Jadi sudah. mereka bisa lihat mm -hmm. Bisa uh, mengklarifikasi Ini pernah order nggak ya? Yang namanya Mbak Lucy ini pernah order nggak ya? Mm -hmm. gitu. Oh pernah itu pernah fake order begitu ya, hmm. ya alhamdulillah puji Tuhan tidak tidak ada fake order selama ini ya mohon jangan coba-coba gitu kasih hmm. driver dan UMKM ya kan gitu iya. ya jadi uh, bisa untuk sharing Terus, hmm. min ini saya antri nih di Mika Cowan sudah dua jam nih gitu hmm. <laughs> wah capek ya gitu ya di situ mereka berbagi ngobrol uh, komunikasi itu ya karena memang masa pandemi kita nggak bisa Bertemu, ketemu gitu. ya. Oke. Tapi kalau nanti selesai pandemi boleh bertemu dong. Boleh. Ada ini rasa kebersamaan dalam keluarga Betul. itu lebih kuat ya. lagi nanti. Sama-sama driver di salat itu. Iya, keren ya. banget pokoknya. Kalau udah ikut Osaga boleh nggak ikut uh, aplikasi ojek lainnya? Boleh. Yang boleh. penting Anda senang dapat uang hmm. banyak gitu aja. Wah, enak sekali. Ini siapa yang nggak mau? Ada lagi gitu. yang menarik. Mm -hmm. Jadi uh, di masa pandemi kemarin kita sempat uh, dengan apa itu? dengan dinas perhubungan ya, mm -hmm. jadi driver Osaga mm -hmm. itu juga mendapat uh, privilege untuk vaksin. Oh. Jadi semua driver Osaga mm -hmm. itu mendapat uh, apa itu daftar dari driver Osaga itu dipakai mm -hmm. salah satu untuk acuan penerima vaksin begitu. Jadi yang mungkin teman-teman tidak terdaftar di RT atau RT. di komunitas. Mm -hmm. Itu akan didaftarkan oleh Dinas Perhubungan ke Dinas Kesehatan. Oke. Okay. Jadi, nggak uh, perlu takut, kita juga pikirkan untuk teman-teman agar tetap sehat. Oh begitu, iya, ya. benar. Gitu. Jadi, memang 
Mm-hmm. Yeah, jadi itu kan. ter- informasi terbaru ya. Yeah, jadi untuk sahabat yeah. Elisa yang terdaftar di Osaga, Ojek Salah Tiga, yang pastinya akan mendapatkan vaksin. Yeah. Jadi kan ada juga yang belum terdaftar, uh, terdaftar. bahkan Betul. untuk lansia sudah mendaftarkan aja belum juga divaksin. Yeah, ya. Nah yeah. ini ada hal yang luar biasa sahabat Elisa bisa dimanfaatkan di sini gitu Betul. ya. Jadi, nah, ada juga gini karena mm-hmm. dari beberapa operator itu mm-hmm. di komunikasi itu tidak bisa. Jadi memang Uh, ada ojek online A, B, C dan yang lain mungkin di sini sudah banyak itu. Mm-hmm. Pada saat ditanya daftar drivernya mana, kita bantu tuh, uh, vaksin begitu mm-hmm. ya dari jenis problem itu tidak menyerahkan datanya, mm-hmm. tidak ada komunikasinya sehingga mm-hmm. uh, peran dinas perhubungan yang ingin membantu pun juga menjadi sia-sia. Mm-hmm. Nah, hanya ojek saat ini yang saat ini siap dengan datanya begitu ya. Oke. Okay. Jadi mm-hmm. uh, mungkin ada sekitar 500 mm-hmm. uh, hampir 500 lah, hampir 500 driver itu uh, kita daftarkan mm-hmm. begitu. Oke. Okay. 500 itu anggotanya Osaga sudah uh, sekarang salah Osaga itu sebetulnya saat ini mm-hmm. yang aktif itu ada sekitar 340 driver okay. 340 uh, driver mm-hmm. daftar tunggu sampai dengan hari ini ada mm-hmm. 151 oh, okay. 100, mm-hmm. eh, sampai tadi malam ya 151 okay. mm-hmm. jadi memang kita verifikasi dulu apakah benar orang salah tiga okay. apakah benar ya memang kemarin sebetulnya dari kita itu tidak ingin ada jaket jaket atribut. Oh, gitu. atribut. Saya itu mau menyadari bahwa teman-teman itu kasihan kalau uh-uh. harus. Kalau dengan iya, atribut, atribut nanti nggak bisa masuk ke yang lain. Iya, ya, ya. betul. Tapi ternyata dorongannya cukup besar. Mereka kepingin ada jaket <laughs> atau atribut. Jadi kami jembatani ya, ayo ya. Jadi di Osaga ini juga di komunitas itu mereka juga bisa menentukan tarif. Min kita ini ya promo ya. Kita minimal 5.000 satu bulan aja. Ya kita jembatani. Mm. Karena 100% untuk mereka. Iya, Mas, ini kita ini ya kita pakai jaket ya. Soalnya ada beberapa yang nggak ikut ojol yang lain gitu. Hmm, Dan pengen yaudah. bangga dengan usaha. Iya gitu begitu. Ya. Ya. <laughs> Tapi ternyata banyak juga yang uh, dia. ikut grab, ikut gojek, ikut Mm-mm. yang lain, ikut osaga juga gitu. Ya silakan saya gitu. Mm-hmm. Yang penting anda happy gitu ceritanya. Mm-hmm. Oh, luar biasa ya ini ya osaga <laughs> ternyata nggak membatasi diri, yeah. hanya harus osaga doang gitu. Harus osaga saja. Yeah. Tapi boleh, sahabat Elisa mau ikut organisasi ojek yang lain boleh, masuk osaga juga boleh, boleh. gitu ya. Yeah. Dan enak-enak aja deh pokoknya. <laughs> <laughs> Oke, dia ada pertanyaan dari Fandia Nilidia ya untuk UMKM yang mau bergabung di osaga. bisa di list ke sini e, karena ada support banner promo gratis dari Osaga dan bagi yang mendaftar melalui komunitas warkat ini. Wow, maksudnya <laughs> jadi ini sahabat Elisa ternyata ya e, Vandiani Lidia Mbak Ani ini memberikan pengumuman. Oke, okay. oke. Okay. Yang mau bergabung di Osaga bisa di list dan daftarnya bisa di hari ini di list sahabat Elisa bisa Anda daftar boleh di kolom komen Antaranya oleh Facebook Radio Lisa FM Nanti akan dicatat ya Karena akan ada support banner promo gratis Dari Osaga bagi yang mendaftar Melalui komunitas Warkat ini Wow Oke okay, dan ternyata <laughs> Di line WA nya juga sudah banyak Yang sudah bergabung ya Oke okay. Mana ini tadi uh, Diklik nggak ada ini Oke okay, ini dia Dari Steve, kalau misalkan kita tinggal di salah tiga, tapi kita punya KTP luar salah tiga, nah, apakah nah. bisa bergabung sebagai driver Osaga? Ya. ya, itu juga mohon maaf karena kita basicnya adalah KTP-nya salah tiga, oh. begitu. Jadi mohon maaf karena khusus untuk yang berKTP salah tiga, gitu ya. Oh begitu ya, jadi memang <laughs> harus dilihat KTP-nya bukan berdomisilinya ya. ya. Karena biasanya kalau mungkin banyak kalau di salah tiga kan ada anak-anak UKSB ya uh, dari luar kota banyak dan mungkin mereka ingin mendapatkan penghasilan juga gitu. Ya, ya, Walaupun ya. sudah tinggal lama di salah tiga, apakah itu tidak menjadi satu kategori? Oh ya deh gitu. Ya. Mereka cari penghasilan karena mereka tinggal di kota salah tiga. <laughs> uh, Mas Bowo sebagai direkturnya, ya. bagaimana? <laughs> ya. Adakah pertolongan di sana? <laughs> ya mungkin uh, kita akan pikirkan itu. Ide yang bagus juga untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin uh, istilahnya sudah sampai salah tiga nggak bisa pulang mungkin karena pandemi mm-hmm. harus di salah tiga terus mungkin ya. ya. 
ya kita akan coba uh, apa tampung nanti mm-hmm. mungkin bisa, bisa lewat Elisa dan kita bisa live Tak uh, lagi untuk oh, iya, 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 iya. benar benar benar. <laughs> Oke <Okay> deh. <laughs> ya itu tadi ya sahabat Elisa jadi pertanyaan pertanyaan sudah dijawab. Kalau mau tanya masih banyak kesempatan ini masih setengah jam lagi ya untuk anda bisa bergabung di sini. Oke okay, langsung kita akan babat habis deh. Kita nggak mau berhenti gitu ya di pagi hari ini. <laughs> Boleh nggak nggak berhenti? <laughs> Biar agak kita uh, cekingan gitu hari ini. <laughs> Nah, sebenarnya sistem orderan uh, bagaimana nih Mas Bowo? Bisa dijelaskan untuk sahabat Elisa? Uh, jadi secara orderan, pada mm-hmm. saat kita order, uh, secara sistem akan mengambil uh, driver terdekat dengan okay. rating terbagus mm. dan yang terdekat. Oke. Okay. Gitu. Tapi di saat sekarang, mm-hmm. uh, dari permintaan beberapa teman-teman itu, inginnya... Ini cepet-cepetan aja dulu gitu. Hmm. Nah, jadi kita jembatani secara sistem. Nanti driver yang terdekat akan mendapatkan pesan dulu. Hmm. Jadi mungkin radius 100 meter uh, dia dapat notifikasi dulu. Siap, ini ada orderan siapa yang mau ambil. Hmm. Nanti berapa detik dia pindah ke 200 meter, 300 begitu juga sampai dengan uh, berapa kilo begitu hmm. ya driver terakhir ada okay. gitu. Jadi tidak perlu khawatir, driver itu selalu ada karena jumlahnya ratusan. Oke. Okay. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang oh, drivernya lama, saya pikir enggak karena itu driver pasti ngantri ini gitu ya. Mm-hmm. Ngantri ada ratusan itu. Oke. Okay. Gitu. Jadi itu ya sistem orderannya ya, Mas Bo. Mm-hmm. Nah, sekarang uh, kalau kita melihat kompetitor yang sudah ada kan banyak ya, bahkan yeah, mereka yeah. lebih duluan gitu. Yeah. Bahkan meng-Indonesia gitu. Kalau Osaga yeah. kan mengsalah tiga gitu ya. Yeah, 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 <laughs> nah, yeah. bagaimana dengan kompetitor yang sudah ada ini, Mas Bo? Iya. Yeah. Uh, seperti yang saya sampaikan karena uh, kita ingin bahwa semua ojek di salah tiga apakah itu bisa terwadai dalam satu masuk ke Osaka. Mm-hmm. Osaka itu bahkan tidak ingin jadi nomor satu, nomor dua. Mm-hmm. Jadikan backup aja deh, gitu. Pada saat ada masalah di sistem kamu, mm-hmm. kamu bisa bergantung dengan Osaka karena kita gratis. Mm-hmm. Bayangan kita seperti itu. Jadi kita tidak menganggap yang lain itu kompetitor. Jadi, yeah. jadi kita uh, sampai dengan saat ini kita ya santai-santai aja tidak terlalu memusingkan uh, itu, ya, memusingkan gitu. itu ada yang mungkin lainnya ada Osaka nanti bagaimana enggak Osaka itu jadikan Osaka itu aja backup aja mm-hmm. buat kami cukup okay. yang penting kamu tuh uangnya banyak gitu <laughs> Oh ternyata, yeah. jadi sahabat Elisa kalau uh, slogannya Osaga ternyata membuat Anda uangnya banyak gitu ya Bukan kita uangnya yeah. banyak gitu <laughs> Jadi saat Anda uangnya banyak, Anda pasti akan memberkati dan kembali ke berkat Betul, 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 bisa okay. membantu orang lain gitu Iya, yeah, yeah. pokoknya itu deh, dan uh, hanya sedikit orang yang tahu deh <laughs> Oke, okay. keuntungan pelanggan ini, kalau kita order melalui ojek Osaga Bisa dijelaskan nggak Mas Bowo? Uh. Jadi keuntungannya yang jelas itu harganya akan menjadi lebih murah. Jadi mm-hmm. kalau dengan sistem yang lain, mm-hmm. pada saat harga makanan kita 100 ribu dan kena 20 persen, mm-hmm. berarti kita harus membayar 120 ribu. Oh, oh. Belum mm-hmm. ongkirnya. Mm-hmm. Gitu ya. Jadi kalau ongkirnya ada 10 ribu, berarti kan 130 ribu. Mm-hmm. Anggap saja mungkin kita pakai eh, martabak. Oke. Okay. Martabak Istana, Martabak Istana itu mm-hmm. enak gitu. Iya. Martabak itu memang orderannya luar biasa yes. begitu ya. Tapi pada saat ada order di harga yang enak itu di warung menjadi tidak enak pada saat sudah sampai rumah. Iya. Karena bayarnya lebih Mahal, banyak. Mahal gitu. gitu ya benar-benar. Hmm. Ini sekaligus promosi Martabak Istana sudah ada di. Wah. Pantasan ya. Emang harus begitu deh kayaknya. Dan saya bilang iya ya memang enak. Jadi saya iya iya. Nah itu memang enak ya. Jadi tarif murah, harga tetap dan drivernya banyak. Iya. Itu di sana kelebihan dari Osaga Dan uh, perlu juga ini sebenarnya juga kita sebagai warga uh, Salatiga hmm. Yang tidak driver Tapi kita warga Salatiga Yuk kita bagaimana menghidupi warga kita sendiri Betul. Jadi kita harus 
ini pesan makannya melalui Osaga dong betul, sudah nggak terkena biaya tambahan gitu ya dan kita membantu masyarakat salah tiga gitu betul, betul, gimana betul. tuh sahabat Elisa jadi kalau selama ini kita selalu berpatokan bahwa Osaga itu hanya untuk ojeknya dan e, menambah penghasilan ojeknya padahal kita juga loh sahabat Elisa penghasilan kita bertambah karena kita tidak bayar lebih saat kita ya. membeli pesanan melalui Osaga betul. itu juga harus ditekankan mas Bowo jadi betul. tidak hanya orang yang harus yuk daftar daftar ke Osaga Enggak, enggak, tapi ternyata kita, kita sama tadi saya ya, kita yang mengkonsumsi setiap hari kita yang membeli makanan setiap hari ternyata mendapat keuntungan yang luar biasa di sana. Ikut mendapat berkat itu. Ikut mendapat berkat kan harganya tetap, tarifnya murah dan jangan khawatir dengan karena drivernya banyak ya. Hanya di Kota Salatiga saja sudah 340 ya yang uh, masih di daftar tunggunya 151 sahabat tadi saya. Jadi aman, anda jangan khawatir ya kalau barang ada kelamaan gitu. Paling kelamaan karena antrenya di tempat kita yeah. pesan itu ya bukan karena drivernya yang lama gitu nah itu sahabat dari saya kalau sama ini kita hanya di uh, untuk anda sebagai ojek dan sebagai uh, UMKM aja yang harus daftar tapi di sini juga disadarkan juga sebagai warga kota Salatiga yuk kita sadar untuk menghidupi warga kota kita sendiri gitu. agar perekonomiannya jalan oh iya benar sekali agar perekonomian kita jalan jadi mau pandemik mau nggak pandemik kita mah tetap oh hahi gitu ya karena kita kalau di dalamnya saat kita pandemik saat kita ada di masa-masa yang uh, menghimpit tetapi kita bekerja sama kita mulai memikirkan orang lain kita memikirkan uh, bukan memikirkan diri sendiri yang pastinya itu akan menjadi kuat ya Mas Bowo ya, ya. oke okay. nah keuntungan ini yang didapat warung-warung yang boleh ikut Osaga keuntungannya apa ya uh, mungkin keuntungannya uh, kita memberikan peluang yang lebih banyak uh -huh. dikenal masyarakat ya. minimal itu uh -huh. kalaupun belum ada yang membeli, mm -hmm. artinya Anda sudah dikenal masyarakat. Iya, benar. Oh, ternyata ada warung Cak Dit di Buk Sule, gitu. Mm -hmm. Selama ini kita nggak tahu. Gitu. Warung apa? Warung, umpamanya warung sate. Umpamanya oh, gitu. tak pikir itu sudah daftar di Osaga <laughs> juga. Jadi saya langsung, warung apa biar terkenal? <laughs> Penyiar nangkak. Iya, itu. Apa mm -hmm. mungkin, uh, kita juga sebenarnya tidak uh, hanya untuk yang punya uh, tempat uh, untuk berjualan ya, jadi okay. untuk PKL, punya tempat. PKL uh -huh. tapi yang sudah menetap, artinya uh -huh. mungkin ada cilok yang selalu ada di depan Radio Elisa, uh -huh. boleh daftar gitu. Oke. Okay. Itu, jadi kita tidak membatasi karena mungkin secara ekonomi mereka yang paling terasa impact dampaknya. Di ya, uh -huh. jadi uh, mungkin jual cilok lima ribu, sepuluh ribu ya, uh -huh. daftarin aja di Osaka siapa tahu ada yang beli kan gitu. Uh -huh. Konsepnya seperti itu. Oke, okay, jadi seperti jadi. itu. Nah, selama ini jumlah merchant yang sudah daftar ke Osaga berapa ini, Mas Bowo? Uh, saat ini masih sekitar hampir 400 ya, hampir okay. 400 500 itu. Itu hanya di Salatiga atau luar Salatiga juga? Salatiga. Salatiga aja. Salatiga. Kalau di luar Salatiga boleh, asalkan oh, tetap iya. ojeknya orang Salatiga iya, kan. Jadi itu. oh itu baru orang Salatiga aja sudah 400-an iya, ya. 400an. Oh, luar biasa. Gitu. Jadi untuk sahabat Elisa seperti tadi ya, uh, tidak hanya ojeknya saja yang ditawari dan juga yang memiliki UMKM, tetapi kita juga harus sadar <laughs> harus bergabung di Osaga maksudnya sebagai konsumen pemakai jasa Osaga Betul. ya. Oke. Okay. Karena uh, kita akan menggerakkan kembali ekonomi warga kota Salatiga. Jadi saat pandemik seperti ini kita tetap bisa melakukan aktivitas kita, pendapatan kita tidak berkurang karena banyak produk kita juga dijual dan juga dikonsumsi orang ya. Nah, sekarang ini eh uh, bagaimana sih cara menggunakan Osaga, Mas Bu? Uh, di Play Store, um, uh -huh. kita aplikasi kita memang masih ada hanya ada di Play Store. Uh -huh. Jadi ada yang untuk driver itu namanya Osaga Rider, okay. untuk yang Osaga uh -huh. itu untuk aplikasi pelanggan. Okay. Jadi kalau kita mau order pakainya Osaga. Osaga. Uh -huh. Yang mau daftar sebagai mercan, warung, uh -huh. uh, uh, PKL itu daftarnya pakai Osaga UMKM. Oh. Nah, untuk Osaga sendiri juga uh, didukung oleh pemerintah Kota Salatiga. Uh -huh. Jadi kita sudah sempat beberapa kali. Ya, sharing audisi dengan Pak Wali Kota Salatiga, mm -hmm. Pak Yulianto, Pak, eh, Pak Dajo, Ketua DPRD kita, mm -hmm. gitu, yang buat baik. Apa yang kita bisa kolaborasikan begitu ya mm -hmm. intinya. Yang penting masyarakat kita itu bisa merasakan eh, impactnya karena memang 
sebetulnya pemerintah itu sangat aware ya jadi uh, pengen ini apa ya untuk untuk membantu Benar. sudah berbagai macam program juga dijalankan nah, mungkin mm-hmm. Osaga ini kan salah satunya cuman okay. partisipasi dari masyarakat mm-hmm. dari Kadin juga support ya jadi okay. dari Kadin mm-hmm. PHRI ada lagi dari beberapa komunitas itu juga sudah mulai artinya menganggap uh, kita itu sebagai kendaraan bersama okay, begitu ya ayo mm-hmm. kita sama bisa kolaborasi kan apa jadi saya cerita sedikit uh, kita ngomong tentang masalah uh, MMT yang mm. nanti mungkin bisa jadi uh, teman-teman mungkin sekitar 20-30 uh, apa UMKM yang MMT-nya sudah mulai jelek silahkan nanti or- kita dari Wanabi mm-hmm. itu bisa mau Mas kita saring yuk Uh, untuk bantu Osaga uh-huh. MMT-nya kita harganya kita minimalkan. Uh-huh. Eh ternyata ada pihak lain, ah, aku subsidi ya, sisanya begitu. Subsidi. Jadi harganya jadi gratis. Uh-huh. Gitu. MMT-nya gratis. Ya, uh-huh. gratis. Oh, aduh, luar biasa. Itu memang hadiah karena memang kemarin sisa jadi kita ada, ada program dengan Wanabi dan teman-teman yang lain uh-huh. untuk membayar itu. Okay. Sisa. Jadi memang Ayo, ini masih ada kuota yang belum silahkan. Oke. Okay. Saja seperti itu. Oke, okay. gitu. yang seperti tadi sudah diumumkan ya, yang mau bergabung di Osaga bisa di list ya langsung sama Telisa. <laughs> karena ada support. Jangan sampai support. kehabisan. Jangan sampai kehabisan nih, karena ada banner promo atau MMT yeah. ya dari Osaga. Yeah. Yang pastinya benar kalau saat kita tujuannya hanya memberi, yeah. yang hal-hal seperti ini akan datang dengan sendirinya. Yeah. 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 Pokoknya datang dari hal yang luar biasa di pagi hari dengan Osaga yeah. Yeah. jadi kepikiran. <laughs> Jadi kehalau saya hmm. Kenapa nggak pakai Osaga untuk pesan gitu ya <laughs> Oke, okay. nah ini Mas Bawa Fitur Apa saja yang masih akan dikembangkan oleh Osaga? Ya, eh, konsep kita hanya berkaca di salah tiga Jadi memang hmm. nanti kita akan coba untuk masukkan PPUB juga Apa itu? Eh, untuk layanan pembayaran seperti listrik, ladang, okay. eh, listrik, BDAM, ladang, BDAM. Orang Jawa, mm-hmm. uh, untuk bayar indihome, mm, seperti itu. jadi okay. kita akan kembangkan di situ. Mm-hmm. Mungkin juga kita bikin radio onnet, jadi itu? radio onnet itu kalau Elisa sudah streaming nanti bisa dipakai Osaka, diklik aja nanti bisa muncul suaranya ini, siarannya. Oh, oh begitu. Ya, Nyanyi Elisa ya itu nanti ya. ya. Iya itu. Uh, saya saya tawarkan ini kemarin uh, kita juga sudah ada dengan mm-hmm. suara salah tiga okay. dengan radio tapi kita mm-hmm. ya semua kita tampung lah okay. kita itu mitra saya pikir begitu ya jadi mm-hmm. tidak uh, di Osaga itu kita berbagi bersama mm-hmm. maju bersama okay. gitu. konsepnya seperti itu okay. jadi ini fitur baru yang akan dipakai Osaga ya itu yeah. uh, memberikan layanan pembayaran baik itu pajak yeah. bisa kan bayar yeah. pajak ya daripada uh, mesti bayar sendiri yeah. gitu yeah. kemudian bayar telepon bayar listrik yeah. bayar PDAM bayar angsuran kendaraan bermotor bisa juga, oh, bisa Jadi, juga ya uh, kemarin kita sudah ada uh, apa uh, MOU ya Jadi mm-hmm. untuk penggunaan kiris uh-huh. uh, pembayaran uh, uh, digital kiris uh-huh. itu juga akan mewadai untuk 113 bank uh-huh. dan emani uh-huh. itu tapi memang kita ditunggu untuk mengimplementasikan itu tapi memang saya nunggu untuk transaksi agar lebih besar dulu uh-huh. baru semuanya memakai sistem digital begitu uh-huh. karena banyak juga yang belum uh, tahu cara penggunaannya osaga uh-huh. begitu jadi Bener. nanti Uh, penetrasi dia sudah bagus baru kita masukkan fitur-fitur yang lain gitu. oke okay. oke okay, dan ini apakah Osaga akan membuka peluang kerjasama ini Mas Bo? Uh, kita open untuk semua peluang usaha, usaha semua ya, ya. semuanya hmm. intinya uh, kalau bisa kita membuat uh, bisnis baru untuk teman-teman yang belum ada pekerjaan gitu. okay. jadi Ada juga uh, ini saya cerita sedikit jadi Osaka sedang kembangan namanya Osaka Express. Mm-hmm. Osaka Express itu adalah aplikasi yang uh, untuk jasa ekspedisi. Mm. Jika anda ikut ekspedisi A itu bayarnya 2 juta untuk jadi mm-hmm. agen 3 mm-hmm. juta. Mm-hmm. Di, di Osaka itu hampir nggak bayar. Wih, serius. Tapi Tidak hanya satu ekspedisi oh, gitu. Minimal 11 ekspedisi Oh harus 11 ekspedisi tidak ada. Jadi Anda uh-uh. hampir tidak bayar Untuk ikut Osaga Express uh-uh. 
terus ekspedisi yang biasanya anda daftar di A itu bayar 2 juta, 3 juta mm-hmm. di Osaka nggak bayar mm-hmm. jumlahnya bahkan 11 oh maksudnya gitu, ya. ih serius mas bu multi kurir, jadi kurirnya banyak oh iya yeah. dan itu keuntungannya sepertinya buat teman-teman okay. ada fee sekitar 5 sampai 25 persen buat teman-teman Uh, luar biasa ini yeah. ini seperti membuka lapangan kerjaan yang Betul. baru jadi, okay. jadi kalau ditanya Osaka Osaka itu sebetulnya walaupun secara undang-undang Osaka itu ojek online mm-hmm. itu memang harus ada badan hukumnya okay, benar. sehingga memakai uh, ini sepatisma sepatisma benar ya, hmm. untuk beroperasi secara legal okay. tapi sebetulnya ini lebih banyak ke sosialnya daripada mm-hmm. untuk komersial jadi kalau tanya benar. duitnya dari mana ada yang bertanya Iya. Duitnya dari mana? Dari tadi saya mau tanya itu. Terus uangnya dari mana? Untungnya dari mana, Mas Bo? <laughs> ya sebenarnya uh, kita juga uh, subsidi silang ya. Jadi ada beberapa uh, proyek kita yang ditransportasi online, ada pembelajaran online, hmm. uh, ada beberapa kita membuat aplikasi hmm. jasa network untuk beberapa uh, perusahaan telekomunikasi. Hmm. Itu yang untuk membantu Osaga. Oke, okay, itu sebenarnya kalau boleh uh, diringkas Osaga itu sebenarnya adalah uh, kayak satu persembahan dari beberapa usaha-usaha yang sudah menghasilkan sudah kita, ya. keuntungan gitu yeah. dimasukkan ke sana menjadi Osaga. Betul, Jadi betul. tidak berorientasi dengan keuntungan betul. karena kerinduannya dari awal ada menjadi berkat gitu betul, ya Mas Bawa, luar biasa. Nah, Mas Bawa sebagai closing statement uh, kita mau closing di pagi yeah. ini. Silakan kan mas bawa ya ya intinya untuk teman-teman umkm atau driver bahkan untuk teman-teman yang belum kenal osaka uh-huh. nah, mungkin mulai saat ini beralih ke osaka yeah. anda ikut bertanggung jawab loh uh-huh. terhadap ekonomi masyarakat di salah tiga uh-huh. gunakan osaka uh-huh. untuk membantu umkm okay. untuk membantu driver uh-huh. dan membantu pemerintah salah tiga Untuk mengatasi masalah perekonomian di salah tiga. Oke, okay. luar biasa ini. Coba Mas Bowo bukan orang salah tiga ya? Pasti nggak ada usaha. <laughs> adanya oh beli apa tadi oh beli <laughs> untuk beli tadi adanya apa tadi oh jelly <laughs> oh cek oh, untuk beli ya <laughs> oke okay, sahabat Elisa dan pagi hari ini toksu kita bersama uh, ngopi wo, ng- ngobrol pintar di warung berkat bersama dengan Osaga Mitra UMKM salah tiga uh, sampai di sini terima kasih untuk Mas Bowo berbagi berkat luar biasa di pagi hari ini tunggu untuk toksu berikutnya ya dengan topik yang berbeda dengan sesuatu yang berbeda juga yang akan dibagikan yeah, yeah. Uh, luar biasa pokoknya dan untuk sahabat dari saya harus selalu setia di sini di 103.9 Elisa FM The Victorious Station. Yeah.